住！站住！皮毛！站住！快抓住！帅。刑部把人带走了，是。七王，七王妃，是七王妃使徒谋害太子妃。说了这一句话，要宣齐王妃吗？齐王妃要是没有先走，只是本打算安在她身上去的，是吗？他父亲是太子弄死的。现在李百州死了，留着他对齐王也没有什么用处了。除掉了太子妃，再顺便除掉了他，一箭双雕，天衣无缝。没想到他先走了，最大的失策就是万不得已。所以你们就改退给了我吧。不，谢谢，薛太医，薛太医呀、啊。孙氏，你到底受的是谁的指令？这还用问吗，陛下？没看到他是谁请的吗？不是妾，不是妾，陛下。让罪人准备供述。陛下，妾冤枉啊！是有人，是太子，处心积虑陷害妾跟大郎啊！真说是贵妃了吗？贵妃着急认什么？陛下，陛下，陛下是真要舍弃妾了吗谁相关？这一次，臣都不想再心生愿望了。陛下能够成全臣吗村书去，书宝书起。钟馗啊，这如何是好啊？
陛下，这事是臣做错了吗？天下之本在国，国之本在家，家之本在身。你有什么错？登华宫，是。你去告诉他，好自为之。臣遵旨。这是什么？这是常州刺史刚送来的军报。殿帅，殿帅。陛下让殿帅先回衙门去。那张尚书呢？赶紧去找。陛下宣告。才嫁到我家半年，朕实在是对不起卿啊。近两日多事。现在才能向卿当面道爱，陛下。死生面前，我等凡人何其无礼！可同时为人父母，朕对卿无话可说。陛下。孩子这一天下的十三世，谢陛下。后事，朕一定会处理好。朕已经通知礼部拟定丧仪，也会给他拟定美事。臣待太子妃殿下，谢陛下隆恩。弑君元凶，也一定会按律严惩。是，天子圣明。张尚书，还有一事，本应昨天早朝，朕就该说。卿既然现在在这儿，朕也就一起问问卿殿下醒了越来越放肆，怎么能放在这儿呢？拿下去
。你身子不好，起来干什么？陛下的药，原来还在吃吗？朕还死不了。陛下，今天的事，臣请陛下。今天的事，朕就不追究了。你和你岳父。都是，谢陛下。但是你的工人，是，他目无君伤，放肆之极，臣一定会严惩。那倒不用，自有国法严惩。陛下，登华宫的那个工人，你岳父已经问过，也已经有结论了。他不是，那是。牟尼是君在先，畏罪诬止于后。报本宫宫人故事，朕已经让刑部按国法拘验论罪。搜正法，易安人心呐！陛下，殿下他知道吗？还有一事，本应昨天早朝，朕就该说过。请既然现在在这儿，朕也就一起问问，请。是。是这样的吗？你是在质疑张路正，还是在质疑朕？朕不敢。可是，可是什么？太子妃是张路正的女儿，你把罪人交给她，你觉得她会秉公判断？怎么？一旦结果不合你意？又心生愿望吗？臣不敢。可是，可是什么？今天你是跟朕怎么保证的？嗯？国法家法，甘受严惩。国法来不及，难道朕现在就？臣知罪。明天，你也不用再上朝了。把印交上来之后，跟着何道然，把孝悌礼义、君臣之道重新给朕学起来。是就到军中了，顾思林居然一句请示都没有，就这么把他儿子留下了吗？不是你报知，朕居然不知道这事，他的眼里到底还有没有朕？陛下，臣作此书时，数千叩地国门，围城甚急。臣屡次请求，武德侯严底打援，举不用兵。德
德清前书，知所缺马之早底，彼复有何急口？此赤狄日，勿令其引军，速解道悬。然查气属严刑，臣恐其非未战，实为。且寇自重，贪功恋战。他们顾家人，他们生救，如出一辙。你知道这次张尚书是怎么跟陛下上报的吗？是的，殿下。陛下当时是怎么跟张尚书说的？陛下也没说什么。陛下只是向张尚书询问了一件事。什么事？陛下。向张尚书询问了，他们到底是怎么死的？他们，陆英父子此时处置登华宫，势必难免牵连其藩。其藩有失，届时谁可约束东宫？谁又可节制藩镇？这一次，朕也还是只能先做天子了。陛设不事君，真正的罪人。不是已经找出来了吗？谋害太子妃及腹中皇孙。张尚书，那是你的女儿啊，是你的至亲啊，你连她都要背叛了吗？证据确凿。阿、啊、你，啊、你的八宝之痛，你只会想终成神仙吗？这就是罪人的供述。不，不对，不不对！罪人也已经认罪，按照国法，应当寸折于事。所有的罪名都推到我的身上，这怪天下太平了吗？株连九族。我哪里还有救足？你应该心存感激。明日凌迟，至少本部减免了你的痛苦。
，姑奶奶，谁呀、啊？姑奶奶，姑奶奶，我给你带药来了。姑奶。拦住他，别让他进来！姑奶奶，姑奶奶，让，姑奶奶，拖走，拖走，把他赶紧拖走！你们，爹，继续，你快把他给我放了！别喊上爹，是他杀死了太子妃，你的亲姐姐。姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，不关他的事啊！哎，殿下，臣，你让开吧，滚开！他要有劲儿。殿下，这个人，殿下不能带走。殿下，殿下，现在就进宫告诉他，人我带走了，看这个中书令他会不会给你。春燕，自己的女儿都能够出卖，女婿算什么？儿子又算什么？殿下，一巡前，五百敌军前哨突袭了常州城外的防守营，焚营渡火。杀守军千余，突袭成功后，敌先遣军六千余，以驻扎，并发动攻城。敌军是怎么绕过北大营的？他们直接翻越了北大营西侧的回雁雪山，叩抵国门。常州刺史李明安请求大营驰援。何为加工？我奉将军令，携五千军至此。日前所发军令，还望诸位。杨都尉，敌方后援呢？暂未探明有后军发动。既然这样，为什么不开战？大家都休息一下。小衙内，这都找了一天了，军营的这帮兄弟，这一次估计是凶多吉少。活要见人，死要见尸。小衙内，有情况！小衙内，你看，小衙内，这就是我们要找的兄弟。小安内，他们这不是挑衅吗？大哥，大哥，大哥，为什么，哥？隐蔽。
师，这是……施主，请稍后。贵人随即就到，老僧告辞。殿下，不用跟着了，把这个送进宫去。是。殿下此时召臣是要？不是召，杜侍郎，我是有事要求你。啊，臣不敢。可是，为什么会是这里？出了些事。我那里说话不方便，何况我也确实想来一趟这里。请问殿下，究竟何事？这一次，我不是强者了。杜侍郎也还会选我。都这些天了，他到底去哪儿了？他没告诉你？没有。孔鹤卫督着们守了几天了。
闯下这样的大祸，一个字儿不说就跑了，现在连……哎呀，汪汪，马上要发引了，是不是该封关了？这里不都催了几次了，时辰也已经晚了。看这样子，殿下应该不。封关！封关！还来得及，让他带一件东西再走。这一世的事做完。